Hello students, this is 1.66. A small body A starts sliding down from the top of the wedge whose base is equal to 2.1 meter. The coefficient of friction between wedge and body is uh, 0.14 k. At what value of angle alpha will the time of sliding be least? And what is that time? What will be that time? So, first create a free body diagram for the body. All the forces on the body are m1, mg, mass of the body. First force is due to gravity. Second is normal reaction of the fluid that is M. And third force is friction in upward direction. It is K. And as uh, we saw in previous problems, uh, the components of Mg will be Mg cos alpha in that direction. And Mg sin alpha is the force which is responsible for downward motion of the block. So for balancing perpendicular to incline, uh, normal reaction by the surface will be mg cos alpha. First equation. And for downward journey of the block, mg sin alpha minus kn is equal to m. And n is mg cos alpha. So finally it will become mg sin alpha minus k mg cos alpha equal to m. After cancelling the mass term, acceleration will become a g sin alpha minus k cos alpha so this is the acceleration of this block in downward direction it starts it means initial velocity will be zero and the length of this wedge will be since this is l this is alpha so this can be obtained by using trigonometry we know that for that angle cos alpha is base over hypotenuse so hypotenuse will be l sec alpha so total length of this incline is l sec alpha so by second equation of motion by second equation of motion which is s equal to ut plus half a t square s is ut plus half a t square so on putting the values s is l sec alpha is u is zero so half acceleration is g sin alpha minus k cos alpha and square <coughs> so the value of t square is 2 l sec alpha over g sin alpha minus k cos alpha so this is the value of time square. It means अब हमें ये पता करना होगा कि ये function t की value को minimum कर देगा। हमको time of sliding को least करना है। तो इसी expression को मैं t square equal to two l by g sec will become cos alpha on denominator and that is sin alpha minus cos alpha. So this is the expression. यार ये clear है कि t को minimize करने के लिए for getting the least value of t alpha we have to arrange alpha तो हमें ये पता करना होगा कि इस डिनोमिनेटर को हम मैक्सिमाइज कैसे कर पाएंगे तो इस डिनोमिनेटर को एक नए फंक्शन के रूप में तैयार करते हैं सपोज दैट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू अ न्यू फंक्शन व्हिच इज y सो y अल्फा कंसीडर y अल्फा इज cos sin अल्फा k cos अल्फा दिस इज k cos अल्फा sin अल्फा k cos अल्फा सपोज दिस डिनोमिनेटर इज अ न्यू वेरिएबल क्योंकि अगर हमें t को लीस्ट बनाना है तो इस डिनोमिनेटर को ग्रेटेस्ट बनाना होगा so for maximum value of cos alpha into sin alpha minus k cos alpha t will be So now we have to calculate the maximum. So differentiate with respect to alpha d by by d alpha will become cos alpha. Uh, by product rule we can use, uh, we can obtain the differentiation of that function d by by d alpha is cos alpha and differentiation of this will be cos alpha plus k cos alpha is sin alpha minus sin alpha so it will become plus plus sin alpha minus k cos alpha into differentiation of cos alpha that is minus sin alpha so it is sin alpha with a negative sign it is and now compare it to zero we will get cos square alpha plus k sin alpha cos alpha minus sin square alpha plus k sin alpha cos alpha equal to zero it means cos 2 alpha plus k sin 2 alpha equal to zero so this is the value cos alpha upon sin alpha minus k cos alpha cos alpha differentiation of sin alpha is cos alpha and cos is minus sin so this is and taking plus between these two it is and differentiation of cos is minus sin so there is a minus and comparing it to zero we will get cos square alpha plus k cos alpha sin alpha minus sin square alpha plus k sin alpha cos alpha equal to zero so cos 2 alpha plus k sin 2 alpha is zero so finally we get cos 2 alpha equal to minus k sin 2 alpha. So 10 to alpha 
is equal to minus 1 by k. So it is 10 to alpha is equal to minus 1 by k. This is the value of 10 to alpha. From this, uh, we can obtain the alpha. For at least uh, 10 to alpha is this. So 10 alpha can be obtained by this expression. So we 10 to alpha come 2 10 alpha upon 1 minus 10 square alpha. बोल सकते हैं तो ये minus one by k है तो इसे solve करने पर हमें मिलेगा two k ten alpha equal to minus one plus ten square alpha and on taking all the terms in one side we will get ten square alpha minus two k ten alpha minus one equal to zero now ये जो trigonometrical equation हमारे सामने इसे solve किया जा सकता है तो इसे solve करके ten alpha की value मिलेगी minus b plus minus root b square it is four k square minus 4 ac it is plus 4 4 ac upon 2 into a is 1 so it is 2k you can take 2 common from this and denominator 2 can be cancelled so it is k plus minus under root k square plus 1 since this one is greater and alpha will be less than 90 clearly so it is clear that answer 10 alpha negative new so omit negative sign this is the value of 10 alpha k plus under root k square plus 1 this is the value of 10 alpha यानी इस टाइम अल्फा की वैल्यू के लिए अब हम चाहें तो इसको डबल डिफरेंशिएट करके चेक भी कर सकते हैं बट एज द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॉब्लम हमें ये वैल्यू मिल चुकी है और चूंकि एक ही वैल्यू मिली है तो कॉमन सी बात है कि ये इस वाई को मैक्सिमा ही बनाएगी अगर आप चेक करना चाहें तो ये जो आपने सिंगल डिफरेंसिएशन डी वाई बाई डी कैलकुलेट किया है इसके बाद आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर कैलकुलेट करना होगा और उसमें यह वैल्यू टेन अल्फा की हमसे साइन अल्फा और कॉस अल्फा कैलकुलेट करके रखना हो और उसे नेगेटिव लाके ये प्रूफ करना होगा कि ये मैक्सिमम है बट वैल्यू हमें यहाँ मिल चुकी है अब ये टेन अल्फा की वैल्यू इस फंक्शन को मैक्सिमा बनाएगी तो इस पर टी मिनिमा होगा यानी इस टेन अल्फा की वैल्यू की हेल्प से अब हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या वैल्यू होगी उस टाइम की जिस पर हमें लीस्ट वो एंगल की वैल्यू एंगल की वैल्यू हो चुकी है टेन अल्फा इस के प्लस एन रूट के उसका प्लस वन इट इज एल्फा इस टेन इन वर्स के प्लस एन रूट के उसका प्लस वन एंड फॉर गेटिंग The time, the minimum time. What will it be equal to? वो time कितना है भी बताना है. तो tan alpha की हेल्प से sin और cos निकाल के इसमें आपके पता लगाया जा सकता है. ये ज़्यादा simple ये रहेगा कि हमें cos से divide और multiply करना है इसको. तो ये बन जाएगा 2l upon g. 2l upon g. It will become cos square alpha and tan alpha minus k. Cos से divide और multiply के अंदर divide बाहर multiply तो ये cos square alpha. और इटर अल्फा माइनस के कॉस स्क्वायर अल्फा को न्यूमरेटर पे सेक स्क्वायर अल्फा लिया जा सकता है तो न्यूमरेटर पे सेक स्क्वायर अल्फा लेके कॉस स्क्वायर अल्फा को कैंसिल किया एंड दिस सेक स्क्वायर अल्फा कैन बी टेकन एज 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा सो दिस टी स्क्वायर विल बिकम टी स्क्वायर इक्वल टू 2 एल 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा ओवर जी टेन अल्फा माइनस के now tan alpha आपके सामने आप इसमें put कर और answer निकल जाएगा t square will become two l by g one plus square of tan alpha square of this will be k square a square plus b square a square plus b square square of this is k square plus one plus two a b two k root k square plus one this is t square so this is k square plus one inside bracket two l by g one plus tan square alpha tan alpha is k plus and root k square plus one so square this is k square plus k square plus 1 plus 2 ab it is this divided by 10 alpha minus k it is k plus root k square plus 1 minus k so this is t square so t will be the root of that now this k and k are cancelled and final answer will be like this t is root of 2l by g it will become 1 plus 1 it is 2 2 plus 2 plus 2 it is 2 plus 2k square plus 2k root k square plus 1 root t square plus 1 divided by under root of k square plus 1 so this will be the expression finally 2l by g 2 plus 2k square plus 2k and root k square plus 1 divided by under root k square plus now this 2 can be taken as common out of these terms so 4 we can take here and all the 2's are common तीन टर्म्स के टू मैंने बाहर ले लिए ये फोर बन गया और ये जो फर्स्ट टू टर्म है ये बन गया वन प्लस के स्क्वायर इट इज वन प्लस के स्क्वायर सो इन दिस वन प्लस के स्क्वायर यू कैन टेक इट एज मैं इसको रीराइट करना चाहता हूँ ध्यान से देखिए ये वन प्लस के स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ 
अंडरूड वन प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर और बीच में प्लस है तो एक अंडरूड के स्क्वायर प्लस वन न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर से कैंसिल किया जाता है तो हम देख पा रहे हैं कि ये फाइनली ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा टी इज इक्वल टू ये बन जाएगा टी इक्वल टू इट इज टी इक्वल टू दिस नाउ द फाइनल एक्सप्रेशन यू कैन ऑप्टेन वन टी स्क्वायर वन के स्क्वायर प्लस वन कैन बी कैंसल सो कैंसलिंग दिस यू विल गेट फाइनल आंसर एज टी इक्वल टू द फाइनल आंसर विल बी टी इक्वल टू यहां पर देख लें द फाइनल आंसर विल बी टी इक्वल टू अंडरूड ऑफ 4l बाय g एंड आफ्टर कैंसलिंग दिस टर्म इट विल बिकम अंडरूड 1 प्लस k स्क्वायर प्लस k इट इज सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर टाइम This is the time taken. So, इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है इस वैल्यू को ये वो टाइम की वैल्यू है जिस पर ये सबसे जल्दी अप्रोच करेगा ग्राउंड तक एक बार फिर क्वेश्चन को समझ ले बॉडी को इंक्लाइन पे लुटकाया गया था हमसे पूछा गया था कि फॉर वट वैल्यू ऑफ एल्फा द टाइम टेकन टू मूव द थ्रू आउट द इंक्लाइन प्लेन विल बी लीज तो वो एल्फा की वैल्यू जिस पर लीस्ट टाइम लगेगा वो है टेन एल्फा इसके प्लस अंडरूड के उसका प्लस वन दूसरा क्वेश्चन था वो टाइम कितना होगा तो वो टाइम अंडरूड फोर एल बाई जी अंडरूड वन प्लस के स्क्वायर प्लस के थैंक यू